Goedemorgen dames en heren, welkom bij dit uh, webinar. Het webinar uh, Hoe bouw ik een business case voor mijn ICT project in het onderwijs. Mijn naam is Nicole Oudereimerink en ik ben uw moderator van vandaag. Uh, naast mij zit uh, Sande van Geest, die zal straks de presentatie doen. Uh, ik heb nog een aantal huishoudelijke mededelingen. De presentatie is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel uh, bestaat met name uit uh, praktijkcases en Sande zal daar zo alles over vertellen. Het tweede deel bestaat uit um, ja, hoe bouw ik een business case. Dus u wordt aan de hand van Excel wordt u meegenomen um, voor uw eigen potentiële business case en hoe die te maken. Um, ook hebben wij een paar korte stellingen in beeld zometeen. Uh, deze zijn bedoeld om, u, ja, om dit webinar zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw wensen en um, ja, uw interesses en wat u uit dit webinar wil halen. Als u vragen heeft, u kunt ze de hele sessie doorstellen via de chatmodule onder in uw beeld. Ik zal deze vraag binnen zien komen en zal ze aan Sander stellen. Ze dus aarzel niet om vragen te stellen, ze kunnen de gehele presentatie door. Sander, dan wil ik jou het woord geven en om jezelf voor te stellen. Dankjewel Nicole. Mijn naam is Sander van Geest. Ik ben werkzaam bij het bureau voor Don Closer en Associates. En ik ga jullie vandaag in twee delen door dit seminar heen leiden. In het eerste deel zal ik een aantal voorbeelden uit de praktijk aanhalen. Dat zijn uh, voorbeelden op basis van onderzoek uh, dat we in 2011 hebben uitgevoerd. En in deel 2 uh, kunnen jullie zelf aan de slag met de business case. Um, de inhoud van deel 1 heeft, uh, uh, bestaat uit drie uh, financiële business cases voor clouddiensten binnen, die binnen het Nederlandse onderwijs uh, gemaakt zijn. Um, uh, er zijn meerdere business cases uh, die deel uitmaakten van het onderzoek. En op de eerste sheet uh, staat de URL waar jullie dat kunnen downloaden. Um, dan uh, gaan we even kijken wat er binnen is uh, op de peilingen. Ja, ik zal de peilingen even in beeld brengen. Uh, u krijgt nu uh, in ieder geval de eerste stelling te zien waar u uh, door middel van het bolletje aan te klikken op kunt stemmen. Uh, wij zijn benieuwd naar uw mening in ieder geval naar de eerste. Ik zal het even wachten voordat mensen gaan stemmen, dus... Er gebeurt op dit moment niet zo heel veel, behalve dat u waarschijnlijk ook de balkjes in beeld ziet. Kun je anders vast wat over de volgende stelling ja. vertellen, Sander? Dus, uh, uh, dat is goed. Waarom je die, uh... Ja, de volgende, de volgende vraag was um, wat jullie verwachten van dit seminar. Uh, misschien is het een goed idee om dat nu even op de chat uh, alvast in te geven. Dan kan ik hier en daar uh, proberen daar uh, wat dieper op in te gaan tijdens de presentatie. Um, mocht het nou zo zijn dat je tijdens de presentatie vragen hebt, nou heeft Nicole al gezet, zet ze ook even op de chat. Uh, inmiddels zijn er een aantal antwoorden binnen. Ik zie uh, dat het vrij gespreid is um, en dat had ik ook verwacht op basis van de deelnemerslijst. We hebben uit alle type onderwijs uh, mensen uh, uh, die aangesloten zijn en als ik het goed begrepen heb ook zowel uit het ICT werkveld als uit uh, het niet ICT werkveld. Ik hoop dat, ik, dat er voor jullie allemaal iets uh, uh, aantrekkelijks in deze presentatie zit. Ik stel voor dat we naar, uh, met, met de echte inhoud gaan beginnen. Oh, sorry. Ja, goed. Hier is een uh, kaart van Nederland. Uh, daar heb ik uh, een aantal bezochte instellingen in het kader van het onderzoek uh, op een rijtje gezet. Uh, ik loop ze even door uh, van links bovenaf tegen de klok in. Um, de instelling Boor, uh, dat is een, een, een uh, bovenschoolse organisatie waar een, een, een groot aantal basisscholen uh, bij aangesloten zijn. En uh, die overwegen om Exchange en SharePoint voor het personeel te gaan inzetten. Daar is een business case van gemaakt. Um, ik kan ze niet allemaal bespreken, dus ik zal deze niet bespreken. Maar de volgende, Primo, uh, gevestigd in, 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 in dezelfde plaats, die overweegt om e-mail en SharePoint voor het personeel in te zetten... En uh, dat is ook een bovenschoolse organisatie uh, van onder andere een aantal basisscholen. En daar zal ik zo wat meer details van laten zien. Uh, dan uh, hebben we in het kader van het onderzoek het ROC, een ROC bezocht. En uh, die overwegen om e-mail uh, voor hun leerlingen uh, aan te bieden via uh, clouddiensten van Live.edu. Dan uh, onderaan de uh, Universiteit van Tilburg, uh, recentelijk weer in het nieuws geweest, is ook een van de cases die ik wat nader zal toelichten. En dan betreft het ook Live at EDU en e-mail uh, voor leerlingen. Um, ik weet dat er één iemand van de UVT bij is. Um, misschien dat hij zich alvast op kan maken voor een, voor een kleine uh, uh, feed over de laatste stand van zaken over de besluitvorming daar. 
Um, dan uh, komen we bij Movaren, uh, ook een bovenschoolse organisatie uh, gevestigd in, in Limburg, Kerkrade. En die hebben live at EDU, e-mail en ook eventueel uh, voor sommige scholen de andere faciliteiten die er bij live at EDU komen uh, aan hun leerlingen aangeboden. Dan is er het Canisius College, uh, onderdeel van uh, scholengroep Rijk van Nijmegen. En uh, dat is voortgezet onderwijs. Um, die uh, zijn overgegaan naar uh, Live at EDU en uh, SharePoint uh, op basis van uh, Beepos voor leerlingen. Het Corderius College uh, overweegt ook Live at EDU e-mail voor leerlingen uh, te gaan invoeren. Uh, daar kom ik straks ook uh, nader op terug. En uh, de TU Delft heeft gekeken naar uh, de invoering van SharePoint voor personeel op basis van BIPOS. Uh, dan uh, ga ik nu dus de cases die genummerd zijn met 1, 2 en 3 wat nader beschouwen. Uh, oh sorry, ik, één, één ding vergeet ik even. Het algemene beeld van wat we bij de cases aangetroffen hebben is heel erg divers. Um, elke instelling is uniek. Er zijn wel een aantal afwegingen die bij meerdere instellingen terugkomen. Uh, wat bijvoorbeeld bepalend is, is uh, het, het aantal leerlingen of het aantal personeelsleden dat je gebruik wil laten maken van de clouddienst. Uh, wat bepalend is, is in welke mate je je ICT al gecentraliseerd hebt of niet. Um, uh, je kunt je ook voorstellen als er een grote ICT afdeling is, zoals bijvoorbeeld vaak bij universiteiten in het geval... Uh, met heel veel eigen beheerders, dat uh, de afwegingen anders zijn dan wanneer je te maken hebt met een groep basisscholen waar uh, een, een, een docent uh, als ICT-coördinator een gedeelte van zijn of haar tijd besteedt aan ICT. Um, heel vaak zie je ook een handige leraar uh, die, die, die de boel uh, zeg maar voortdrijft en, en zo de clouddiensten eigenlijk in de onderwijsinstelling inbrengt. Um, of dat ICT wel of niet uitbesteed is, is ook een, een afweging die een belangrijke rol speelt in die business case. Um, natuurlijk zijn de diverse type onderwijs onderling uh, heel moeilijk vergelijkbaar, maar uh, dat geldt zelfs nog binnen hetzelfde type onderwijs. Door alle facetten die ik eerder genoemd heb, verschil in schaalgrootte, uitbesteding enzovoorts. Dus kortom, elke instelling is uh, uniek. En uh, ja, de tip die daaruit volgt is, zorg er vooral voor dat je bij de business case je eigen afweging maakt. Stop je eigen zaken erin en uh, kom zo tot een besluit dat van toepassing is voor jouw instelling. En, en ja, de business case voor de een kan je qua format en opzet wellicht goed hergebruiken voor de ander. Maar de inhoud en de afweging is uiteindelijk altijd individueel per instelling. Goed, dan gaan we nu de instellingen bekijken. Um, eerst eventjes Primo. Uh, Primo is dus voor primair onderwijs, situatieschets. Uh, het is bovenschoolse stichting, 12 basisscholen. En uh, er werken in totaal bij die 12 scholen, inclusief Primo, uh, 400 medewerkers. En Primo wil graag aan medewerkers faciliteren met een e-mail en uh, 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 het delen van documenten. Middels Exchange en SharePoint. Nou, hoe, wel, voor welke keuze staat Primo? Ze hebben al besloten dat ze dit willen. Alleen de keuze die ze nog moeten maken is, doen we dat op een uh, hosted omgeving of doen we dat online? Waarbij uh, bij een hosted omgeving er servers uh, dedicated voor Primo uh, ergens uh, in gehuurde ruimte neergezet worden. En uh, in de online variant is het een abonnementsconstructie waarbij in dit geval de servers bij Microsoft staan en ook gedeeld worden met uh, andere uh, klanten uh, van de Microsoft dienstverlening, waarbij natuurlijk wel elke klant zijn eigen omgeving heeft. Um, nou, hoe ziet die business case er nou uit financieel gezien? En daar hebben we de twee varianten naast elkaar afgezet. Dan zie je dat in dit specifieke geval er weinig kostenverschillen zijn tussen de hosted en de online variant. En uh, dat heeft onder andere te maken met het aantal gebruikers en uh, de benodigde opslagcapaciteit. Uh, als je aan die parameters uh, gaat draaien, dan zal je ook zien dat de uitkomst van die business case uh, verschillend wordt. Over het algemeen geldt, als je met een kleiner aantal gebruikers gaat, dan is een clouddienst uh, uh, voordeliger. Of, dat is, hoe kleiner het aantal gebruikers, hoe voordeliger een clouddienst omdat je dan uh, niet te maken hebt met uh, voorinvesteringen uh, voor een server, een licentie, et cetera. 
Dus dit is de uitkomst in de grafiek op hoofdlijnen van de financiële afweging die ze bij Primo gemaakt hebben. En je ziet wel, doordat het niet zoveel verschilt, wordt uiteindelijk andere niet-financiële argumenten belangrijker in de afweging dan de financiële kant. Uh, nou, wat, wat zijn uh, de valkuilen en de successen uh, op basis van de Primo case? In ieder geval hebben we daar gezien dat het heel erg belangrijk is dat je vooraf bepaalt wat je met SharePoint wil doen. Of met elk andere systeem waarmee je uh, documenten kunt delen. Uh, het is ook van belang om dat af te stemmen met alle scholen. En uh, in de business case zie je ook dat we een, een behoorlijke inspanning daarvoor hebben meegecalculeerd. Als je dat precies wil zien dan verwijs ik u even naar de documentatie op de website uh, Technologie en Onderwijs. Daar is dit meer uitgebreid weergegeven. Um, dan uh, uh, hebben we in de business case ook een, een behoorlijke hoeveelheid tijd meegenomen voor het overleg met de scholen. Dat is eigenlijk zo, hoe groter het aantal partijen dat erbij betrokken is, hoe, hoe, ja, dan neemt dat overleg explosief toe. En dus ook de tijd en leeskosten die je uh, in de business case moet maken. Um, voor uh, Primo, dus in dat specifieke geval, heeft de business case aangegeven dat hosted of online vergelijkbare financiële consequenties hebben. Um, wat er niet financieel boven kwam, is dat uh, Primo ook met een afweging zit van hoe gaan we nou om met de e-mailadressen. Elke school die aangesloten is bij Primo heeft zijn eigen identiteit en zijn eigen naam en is als zodanig bekend. Wil ook graag zijn eigen identiteit houden. Aan de andere kant is het vanuit uh, de bovenschoolse organisatie begrijpelijk en praktisch gezien ook handig als alle e-mailadressen... Uh, niet de naam van de school bevatten, maar de naam van Primo. Nou, dat is iets uh, waar je een, een keuze in moet maken. En, en een praktische oplossing die we gezien hebben is om uh, in ieder geval aparte domeinnamen te kiezen voor uh, personeel en leerlingen. Nou, heel praktisch heeft dat te maken met dat daardoor uh, het personeel bijvoorbeeld niet mee wordt genomen in de per ongeluk groep al uh, mailtjes van leerlingen. Uh, en uh, dat het personeel ook hun collega's nog kan vinden in de adressenlijst tussen al die andere leerlingen, omdat dat gescheiden is. En uh, voor de individuele e-mailadressen is het praktisch om uh, te kiezen voor voornaam.achternaam.bovenschools.nl. We hebben ook voorbeelden gezien waarvoor leerlingennummers gekozen is, maar dat, dat blijft toch wat minder hangen. En is in die zin wat minder praktisch, ook al sluit dat wel lekker aan bij de administratieve systemen van de school natuurlijk. Um, maar die... Die praktische keus om uh, die bovenschoolse organisatie in het e-mailadres te zetten, wat het makkelijk maakt om, om, om bovenschools breed te communiceren en ook bijvoorbeeld voor docenten die op meerdere scholen werken, betekent dat ze maar één e-mailadres hebben. Dat staat natuurlijk wel op gespannen voet met uh, die identiteit van uh, de scholen, de individuele scholen. En ja, daar zal ieder zijn eigen afweging in moeten maken. Nou, dit zijn een aantal lessen uh, die we uh, bij Primo hebben gezien. Ik hoop dat er een aantal van jullie ook van toepassing zijn of dat je in ieder geval zegt, hey, dit zet mij aan het denken. Dan komen we bij de volgende uh, case. Dat is het Corderius College uh, in Amersfoort. En dat is een school voor voortgezet onderwijs. Ongeveer 1650 leerlingen en 180 personeelsleden. Uh, die school is onderdeel van de Meerwegen scholengroep. Maar het ICT op die school is uh, decentraal geregeld, wat wil zeggen er zijn... Twee uh, systeem- en netwerkbeheerders uh, binnen het Corderius College aangesteld. En die overleggen natuurlijk uh, via de bovenschoolse organisatie met andere scholen. Maar in principe uh, zijn zij redelijk autonoom in het beheer en, en, en het maken van keuzes uh, wat betreft ICT voor hun school. Um, in uh, de huidige situatie bij het Corderius College bestaat de behoefte om leerlingen een e-mailadres te geven wat herkenbaar is als zijnde een e-mailadres van de school. En, en dit is gedreven door een aantal leerlingen die naar het buitenland gingen om te reizen en zich wilden profileren als leerling van de school. Nou, dat leidde ertoe dat er extra e-mailadressen aangemaakt werden voor leerlingen. Leerlingen hadden tot voor kort geen eigen e-mailadressen onder de vlag van de school. En dat toenemende aantal e-mailadressen leidde tot toenemende licentiekosten. En dat was eigenlijk de aanleiding om te zoeken naar een andere oplossing. En uh, wat Corderius voor ogen heeft, is om uh, alle leerlingen en docenten op basis van Live at EDU te voorzien van e-mailfaciliteiten. 
We hebben daar een, uh, de, 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 zeg maar de, de oude en de nieuwe situatie uh, tegen elkaar afgezet en dat financieel proberen te maken. Wat je ook hier weer ziet is dat er voor besluitvorming en implementatie best een uh, ruimte gereserveerd moet worden. Uh, we, hebben de, we zijn daar uitgegaan van uh, een kleine 400 uur en als je dat tegen een uurtarief van 38 euro afzet, dan kom je uit op, op 14.000 euro. Natuurlijk kun je daarbij afvragen van had ik die kosten ook niet gemaakt als ik dit uh, project niet had doorgevoerd en na alle waarschijnlijkheid... Uh, had je die kosten wel gemaakt, maar had je er andere activiteiten in kunnen doen. Dus om tot een eerlijke vergelijking te komen, hebben we ervoor gekozen dit wel mee te nemen in de business case. Uh, het aantal gebruikersvragen uh, dat eventueel zou kunnen toenemen of juist zou kunnen dalen in de Exchange Online omgeving uh, van Live at EDU is ingeschat op nieuw. En dat is ook wel een beeld wat we terugzien bij andere scholen, dat uh, de introductie van dit type clouddiensten niet tot meer vragen leidt. Um, dan uh, is er in de oude situatie uh, hardware voor e-mailservers en er zijn ook licenties. We hebben dat even ingeschat op 1750 euro per jaar. En er zijn beheeractiviteiten van naar schatting anderhalf uur per week in de huidige situatie en een half uur per week in een nieuwe situatie, omdat er geen servers en licenties meer zijn. Maar natuurlijk nog wel bijgehouden moet worden welke leerlingen allemaal een e-mailadres kunnen krijgen en dergelijke. Daar zit wel wat tijd in, ook al is het een stuk minder dan als je een eigen server hebt. Als je dat bij elkaar optelt, dan zie je dat er een besparing is van een uur per week en 1750 euro per jaar aan licentiekosten. Nou, dat is op zich een bedrag waarvan je denkt, nou leuk meegenomen, maar misschien niet de overweging om over te stappen naar e-mail. Maar wat je wel ziet in deze vergelijking is dat het nu mogelijk is om zonder extra kosten veel meer leerlingen van een eigen e-mailadres te voorzien. En dat is eigenlijk het grote voordeel voor Corderius. Um, nou, dan nog even de valkuilen en successen van deze case op een rij gezet. De uh, business case geeft aan dat het uh, bieden van e-mail aan alle leerlingen bij Corderius zonder extra kosten kan gerealiseerd worden als je gebruik maakt van clouddiensten. En uh, de business case geeft tevens aan dat het bijhouden van e-mailadressen uh, uh, ja, eigenlijk vrij weinig uh, tijd kost voor een school met de omvang van het Corderius College. Een half uur per week ongeveer voor alles bij elkaar. En dat is met name gebaseerd op het feit dat het semi-automatisch kan, omdat je uh, via CSV-bestanden uh, uit je leerlingadministratie deze kunt inlezen aan de achterkant van, uh, uh, van, van, het, van de cloud-oplossing via iets wat PowerShell heet. Bij de beheerders zegt dat uh, alles, denk ik. Um, niet financieel uh, betekent het, uh, zijn er na de implementatie hier een aantal uh, effecten gezien. En die zijn zeker interessant om te delen, denk ik. In de eerste plaats is het gebruik van e-mail is toegenomen. Uh, alle 180 medewerkers maken actief gebruik van een nieuwe e-mailfaciliteit. En van alle leerlingen hebben ongeveer 1000 hun e-mailaccount geactiveerd. En 170 leerlingen gebruiken de geboden faciliteit ook actief. Wat hier natuurlijk van belang is ook in welke mate je naar leerlingen uh, informatie gaat verspreiden over de e-mail... Corderius heeft niet uh, het beleid aangepast en gezegd, wij gaan alle informatie versturen naar het leerling e-mailadres. En dat is de manier waarop u uh, alle briefjes en dergelijke en informatie tot u moet nemen. Als je dat natuurlijk wel gaat doen, dan uh, krijg je nog een besparing uh, aan, de, aan, de, aan, de, aan de drukkostenkant. Maar, uh, en dan krijg je een toename nog van het gebruik. Um, wat ook interessant is om te zien, is dat het gebruik van de elektronische agenda is uh, toegenomen. Dat is ja, eigenlijk een faciliteit die in de overweging werd gezien als iets wat er gratis bij komt. Uh, maar sinds uh, de introductie van Live at EDU is uh, bij de medewerkers het gebruik van de elektronische agenda tot ongeveer 100% gestegen. Dat heeft natuurlijk wel voordelen. Dat betekent dat je bij elkaar kunt zien uh, wanneer je beschikbaar bent. En dat maakt het maken van een afspraak toch aanzienlijk eenvoudiger dan wanneer je daar elke keer de telefoon voor zou moeten pakken. En dat is met name gedreven door PDA's en smartphones. Sander, ik onderbreek je. Ja. We hebben een vraag. Um, en die vraag is, uh, is het bekend of door toegenomen synchronisatie, mail met PDA's en dergelijke, ook de support is toegenomen? Um, hiervoor is dit een half uur per week, uh, is, is dat daarin meegenomen? Dus het synchroniseren um, met PDA's en dergelijke. Um, de, de, zeg maar de, uh, de, de beheerlasten van PDA's zijn niet meegenomen in die inschatting. 
Maar uh, als je kijkt naar het aantal vragen totaal gezien wat te maken heeft met, uh, met die clouddiensten, en daar uh, horen die PDA's natuurlijk wel uh, bij, niet toeneemt, uh, dan kun je stellen dat het voor de mensen die al een PDA hadden, uh, dat het zo blijft als dat het is. Dus de kosten die je daar hebt, die blijven ongeveer gelijk, is de verwachting. Uh, misschien, dat hebben we niet bekeken, maar krijg je wel een aanzuigende werking dat steeds meer mensen een PDA gaan gebruiken en uh, dus het aantal PDA's toeneemt. Bij uh, leerlingen geldt overigens dat dat allemaal PDA's zijn van hunzelf en bij docenten ook uh, op een, uh, in, in hoge mate. En uh, ja, leerlingen zoeken dat met elkaar uit. Docenten willen nog wel eens de kamer van de ICT-beheerder inlopen om vragen te stellen. Dus als je meer docenten krijgt die een PDA gaan aanschaffen uh, naar aanleiding van deze mogelijkheid, dan krijg je daar wel wat meer aanloop. Ja, dat klopt. Maar dan heb je het over 180 docenten die nou ja, een keer langskomen. En dat is toch een ander verhaal dan uh, dat je uh, 1800 leerlingen hebt die een, uh, een keer langskomen. Dus als het aantal PDA's gaat groeien... Dan kun je wel een lichte toename verwachten van het aantal vragen. Maar als het aantal PDA's uh, bijvoorbeeld al volledig doorgedrongen is, dus al op 100% staat en alleen het gebruik van die agendafaciliteit uh, gaat toenemen, uh, dan is mijn inschatting dat het wel meevalt op basis van wat ik hier gezien heb. Okay. Eline, ik ga ervan uit dat je vraag beantwoord is, zo niet, dan zie ik het verschijnen onder in het scherm. Goed, we gaan uh, alvast naar de volgende uh, case, de Universiteit van Tilburg. En uh, nou, er zijn recentelijk weer interessante ontwikkelingen geweest, dus die is weer helemaal actueel. Het betreft, uh, betrof in 2011 13.000 leerling, uh, studenten met uh, een e-mailfaciliteit van de universiteit. Die e-mailfaciliteit werd geboden op basis van een on-premise oplossing van Novel. Dus de universiteit heeft een eigen server staan in haar eigen datacenter met eigen software licenties. Dat platform wordt ook gebruikt voor de e-mailfaciliteiten van medewerkers. En dat platform is verouderd. En er is, uh, dat was eigenlijk aanleiding om te gaan kijken naar iets anders. Inmiddels, uh, of er, er, is een wens, uh, er was een wens voor een grotere mailbox dan wat geboden werd op het huidige uh, verouderde platform. En uh, het mailadres van de universiteit was belangrijk voor studenten. Weer om dezelfde reden eigenlijk als bij het Corderius College om je te kunnen profileren als onderdeel van die organisatie uh, naar de buitenwereld. Uh, wat voorzien werd in 2011 en daar is de business case op gebaseerd is een migratie van studentenmail uh, van Novel naar Microsoft uh, Live at EDU. Um, inmiddels is er een besluit genomen, uh, vorige week heb ik dat, uh, dat daar een bericht over gezien, dat uh, Tilburg uh, naar de cloud gaat. Dus dat is een, een positief besluit. Enkel is, heeft men niet gekozen voor Microsoft, maar voor een alternatief. Uh, op basis van het artikel zag ik dat het te maken had met bepaalde wensen die uh, uh, de Universiteit van Tilburg had, die pas op een later moment uh, beschikbaar zouden komen. En nou ja, gegeven het verouderde platform kan ik mij voorstellen dat ze daar niet op wilden wachten. Um, maar als ik kijk naar de afwegingen die toen de tijd gemaakt zijn, dan staan die volgens mij nog helemaal overeind. Um, dat zie je bijvoorbeeld op de volgende sheet. Uh, daar zie je de, uh, uh, in de bovenste grafiek zie je, uh, de kosten voor e-mail per uh, account in de huidige situatie links. En in de cloud situatie rechts, in dit geval live at EDU. En uh, dat is nog gesplitst in personeelskosten en uitgaven. En uh, wat je ziet is, doordat de kosten van het eigen platform wegvallen... en doordat de clouddienst aan de onderwijswereld gratis ter beschikking gesteld wordt... zie je een enorme daling eigenlijk in de kosten per, uh, uh, per account. En uh, als je dan nog eens een keer gaat meenemen... Uh, uh, een vergelijking op, op basis van dezelfde hoeveelheid storage, dan zou dat betekenen dat je in de huidige variant uh, heel veel hardware bij moet kopen en neer moet zetten om uh, de hoeveelheid mail van, ik geloof 200 megabyte, naar uh, nou ja, enkele gigabytes uh, te kunnen faciliteren. Daar zijn natuurlijk kosten mee gemoeid. Dat zorgt ervoor dat de prijs per e-mailadres omhoog gaat. En dat maakt het verschil alleen nog maar groter uh, met de overgang naar de clouddiensten. Nou, ik neem aan dat deze afweging in grote lijnen nog steeds uh, staat, uh, gegeven de keus die er bij de uh, Universiteit van Tilburg gemaakt is. Kijken we nou naar uh, de valkuilen en de successen. 
Dan uh, toont de business case uh, voor de Universiteit Tilburg aan dat mail uit de cloud voor studenten goedkoper is uh, dan op basis van mail op basis van hun huidige uh, uh, e-mailfaciliteit. Uh, de business case uh, brengt ook aan het licht dat besparingen pas geïncasseerd kunnen worden op het moment dat de laatste gebruiker van een platform af is. En dat is in, uh, de, uh, bij de Universiteit van Tilburg uh, nog extra complex doordat dat novel platform zowel gebruikt wordt voor studenten als voor docenten. Voor docenten is er ook een migratieplan, maar dat valt buiten uh, de scope van, van het onderzoek wat we uitgevoerd hebben. Uh, maar het, ja, het, het is dus zaak dat je zorgt dat bij de migratie echt alles meegenomen wordt. Anders blijf je nog steeds het onderhoudscontract doorbetalen. Blijf je nog steeds de server aan moeten houden. En heb je dus nog steeds te maken met uh, stroomkosten. En voor een server is het al gauw een paar honderd euro per jaar. Dus dat soort kosten blijven allemaal doorlopen. Als je niet alle uh, faciliteiten migreert naar de cloud voor zo'n server. En hem dan ook daadwerkelijk uitzet. Um, het, dan gaf de business case ook aan uh, dat er uh, significant kosten zijn voor de aanpassing in de provisioning. En dat, is, dat heeft te maken met de automatische koppeling tussen uh, uh, het, het identity management systeem van de Universiteit van Tilburg en de cloud service. Daarnet hadden we het voorbeeld van Corderius waar het gaat om een kleine 2000 leerlingen. Hier gaat het om uh, 13.000 studenten. Dat is een, een andere orde grootte en dat betekent ook dat je... Uh, met, met CSV en, en, en deels handmatige bewerking daarvan uh, het niet gaat redden. Dus daar uh, maakt de Universiteit van Tilburg nu al gebruik voor een automatische koppeling... die ervoor zorgt dat e-mailadressen automa e automatisch geprovisioned worden. Um, nou, die automatische koppeling die zou ook aangemaakt moeten worden richting uh, de nieuwe cloudoplossing. En nou ja, dan heb je het al gauw over, over enkele tienduizenden euro's. Uh, niet financieel kwam er uit deze case dat uh, de grootte van de mailbox in de cloud veel groter is dan on-premise. Dat gaf ik net al even aan. En dat is een voordeel wat je uh, kunt kwantificeren in euro's, uh, zoals je in de tweede grafiek zag. Maar je kunt ook zeggen, nou, bij, uh, zoals het, uh, het, het bijvoorbeeld ook bij de andere, uh, bij Cordero is het geval was. Het is voor ons niet primair de reden om over te gaan, maar het is wel mooi meegenomen. En uh, de interface van de mailbox in de cloud, dat is een moderne interface... En dat was in dit geval uh, bij uh, de Universiteit van Tilburg niet het geval. En mede omdat het een verouderde interface was en omdat het een kleine opslagcapaciteit had, werd het ook uh, door studenten uh, vaak niet gebruikt. Dit uh, was de Universiteit van Tilburg. Ik weet niet of er uh, van de deelnemers nog een, een toelichting gegeven is op het besluit nee, wat we dus, kunnen delen. Er is nog geen toelichting gegeven, maar goed, iedereen uh, mag natuurlijk zijn vragen stellen. Uh, ja, zijn er vragen over naleiding van het stuk wat Sander nu net gegeven heeft? Dan horen we dat graag uiteraard. Zo niet, dan um, gaan we zo meteen door naar deel 2. En deel 2 bestaat met name uit de Excel, uh, ja, een aantal voorbeelden. En vervolgens uh, het doorlopen van een Excel-sheet waar Sander één voor één uh, ja, jullie handvaten zal geven om je eigen business case te bouwen. Het is daarvoor handig dat je, en die documenten hebben jullie gekregen via de laatste mail, dat jullie de Excel-sheet vast downloaden. Um, en met die Excel-sheet, uh, die komt overeen met wat Sander straks in beeld laat zien. En dan kunnen jullie ook jullie eigen zaken daarin invullen. Uh, vragen daarover kunnen ook gesteld worden in het uh, scherm. Die zal ik niet beantwoorden, maar mijn technische achterban zal die vragen oppakken. Um, ik zie geen vragen binnenkomen, naar aanleiding van jouw huidige verhaal. Ja. Dan stel ik voor uh, dat wij doorgaan met het, uh, het tweede deel.